Muy bien, en este problema me dice simplificar y decimos solución. Solución. Para yo resolver esto, profesor, lo primero que debo saber es las teorías exponenciales. Y dentro de las teorías exponenciales me dice que la raíz enésima de A a la P es igual a A P sobre N. Recuerda, la raíz es una potencia fraccional. Muy bien. Ahora, por otro lado, la raíz de un valor negativo elevado a una potencia impar, el valor, el negativo sale y sigues el, la potencia, la raíz impar de A. O sea, si es impar, sale. Pero si es par, es imaginario. La raíz de menos uno, por ejemplo, de la raíz cuadrada que es par, es i. Es un número imaginario. Muy bien, con ese análisis, profesor, decimos solución. Y estaríamos diciendo, profesor, r será igual. El menos sale afuera y solo nos quedaría 1 sobre la raíz de 1. Vamos a poner raíz cúbica de 1, raíz cúbica de 343. X raíz cúbica de 24 raíz cúbica de Y a la 72. Y como la raíz es una potencia fraccionaria, tercia 1, tercia 8, 8 por 3, 24. Tercia 1, tercia de 7, 2, 2 por 3, 6, sobra 1. Tercia de 12 es 4, 4 por 3, 2. 343. ¿Cómo me doy cuenta que un número elevado al cubo va a dar esto? A ver, comienzo. 2 por 2, 4 por 2, 8. Nunca termina en 3. Porque 8 puede ser 12, puede ser 24. Entonces ya no, con el terminado 2 ya no hay. Cuando termina en 7, observa. 7 por 7, 49. 9 por 7, 63. Ah, entonces es 7. R es igual a menos, raíz de 1 es 1 y este es 7. 7 por 7, 49. 49 por 7, 343. X a la octava, 8 entre 1. Y, 24 entre 1, 24. Y esto sería su respuesta. Esto es la Academia Dino, clase personalizada.